विद्यार्थी मित्रांनो आज आपण लॉन आणि लॉन मेकिंग या संदर्भात माहिती जाणून घेणार आहोत तर काय असतं हे लॉन याचे डेफिनेशन बघूया आपण लॉन इज द बेसिक फीचर ऑफ द गार्डन लॉन कॅन बी डिफाइंड ॲज ग्रीन कार्पेट ऑफ द लँडस्केप लॉनला आपण ग्रीन कार्पेट म्हणतो लँडस्केपचं ग्रीन कार्पेट आणि हे बेसिक फीचर आहे गार्डनचं आणि त्याला आपण हार्ट ऑफ द गार्डन असंही म्हणू शकतो लॉन इज अ ग्राउंड कव्हर ऑफ ग्रास इट प्रोव्हाइड ए परफेक्ट सेटिंग फॉर फ्लॉवर्ड बॉर्डरी और श्रबरी और स्पेसिमन ट्री और श्रब्स तो हे सर्व दृष्टि अपने गार्डन मधे लॉन खूब इम्पॉर्टंट आत लॉन च इंट्रोडक्शन अपने जर सल तो लॉन इज द हार्ट ऑफ गार्डन एंड होल्ड पायविटल इम्पॉर्टन्स इन एडिंग ब्यूटी टू द गार्डन अपन ये हार्ट ऑफ गार्डन मन तो साधारणपने जी ब्यूटी आती गार्डन की ती आप लॉन मु दिते नो गार्डन इज कम्प्लीट विदाउट लॉन कुछ ही गार्डन है लॉन शिवाय पूर्ण होऊ शकत नाही किंवा पूर्ण होऊ शकत नाही आपल्याला इथं दिसत आहे की खूप सारी सिनेरी किंवा एक सुंदर असं दृश्य आपल्याला त्या ठिकाणी दिसत असताना लॉन किती इम्पॉर्टंट आहे ते देखील आपल्याला तिथं लक्षात येऊन राहिलं तर अशा पद्धतीनं हे लॉन गार्डनचं हार्ट आहे असं आपण म्हणत असतो लॉन आर कॉमन फीचर ऑफ द गार्डन पब्लिक लँडस्केप अँड पार्क दे ऍड ब्युटी टू द गार्डन दे आर क्रिएटेड फॉर एस्थेटिक प्लेचर लॉन आर ए सरफेस फॉर चिल्ड्रन टू प्ले प्ले ऑन एंड प्रोवाइड कूल कम्फर्ट ऑन हॉट डेज दे प्रोवाइड एक्सलंट कवर टू हेल्प कंट्रोल सॉइल इरोजन लॉन इज यूज इन स्पोर्ट सच एज फुटबॉल क्रिकेट बास्केटबॉल टेनिस एंड हॉकी आता लॉन हे अपन जस मटल कि खूब महत्व है गार्डन साच लैंडस्केप सा पार्क सा ब्यूटी वाढ़र ज्या सौंदर्य वाढ़ाच काम तो कर आणि महत्वाचं आहे की मुलं या पार्कमध्ये गार्डनमध्ये जेव्हा खेळत असतात तेव्हा त्याला कूल आणि कम्फर्ट वाटतं त्या ठिकाणी आणि त्यानंतर आपल्याला माहिती आहे की सॉईल इरोजन हा देखील एक महत्वाचा मुद्दा आहे की लॉनमुळं सॉईल इरोजन होत नाही जमिनीची धूप होत नाही ती खंगत नाही आणि स्पोर्ट्ससाठी तर लॉन खूप इम्पॉर्टंट आहे जेवढे काही खेळाचे मैदान आहेत त्या सर्व मैदानामध्ये आपल्याला लॉन तिथं डेव्हलप झालेलं दिसतं त्यामुळं खेळाडूंना इजा वगैरे होत नाही किंवा त्यांना कम्फर्टेबल वाटतं त्यानंतर आता आपल्या लॉन जेव्हा डेव्हलप करायचं त्यासाठी सिलेक्शन ऑफ साईट खूप महत्वाचं आहे की तुम्ही जागा कोणती निवडणार त्यासाठी प्रिपरेशन ऑफ साईट फॉर लॉन पहिला महत्वाचा मुद्दा आहे आणि प्रिपरेशन ऑफ ग्राउंड इज मोस्ट इसेन्शियल इन द सक्सेस ऑफ लॉन यासाठी आपल्याला सगळ्यात सुरुवातीला साईट महत्वाची ती निवडावी लागेल सॉईल तिथली कुठल्या प्रकारची ते बघावं लागेल डिगिंग करणं त्या सॉईलचं त्यानंतर मॅन्युअरिंग करणं म्हणजे खतं वगैरे देणं आणि ग्रास वगैरे त्या ठिकाणी मग लागवड करणं त्याची त्यानंतर आता लॉनसाठी आपल्याला सीड वगैरे या माध्यमातून त्याची लागवड करता येते आपल्या लॉन सीड इथं दिसून आलं त्यानंतर टर्फिंग आहे अशा पद्धतीने आपण सरफेस तिथं मातीसहित आपण त्याचं मुळासहित आणि खोडासहित त्याला आणू शकतो आणि या पद्धतीने देखील त्याची लागवड करता येते त्याला टर्फिंग म्हणतात याचे केअर आणि मेंटेनन्स कसं करायचं पहा तर याच्यासाठी विडिंग म्हणजे तण जे असतं ते नष्ट करणं हा एक मुद्दा आहे रोलिंग आहे त्याचं रोल करणं त्याला त्यानंतर मुव्हिंग आहे मुव्हरच्या सहाय्यानं त्याचं जे काही कॉन्स्टंट आकार त्याचा आला पाहिजे लेंथ वगैरे त्याची राहिली पाहिजे त्यानंतर त्याला पाणी देण्याची पद्धत त्याला इरिगेशन म्हणतो आपण स्कार्पिंग आहे त्यानंतर इन्सेक्ट आणि डिसीज मॅनेजमेंट आहे तर असे हे सर्व मुद्दे आपल्याला आता लक्षात घ्यायचे एक एक पहिला मुद्दा आहे विडिंग म्हणजे तण नष्ट करणं कॉमनली फाउंड विड इन लॉन अंडर सब ट्रॉपिकल कंडिशन जे आहे त्यामध्ये मोठा नावाचं एक आहे का त्याला नट ग्रास असं म्हणतात सायपरस रोटेंडस असं नाव आहे त्याचं बॉटॅनिकल आणि कंसा दुसरा एक आहे सॅकॅरमची दुसरी एक स्पेसीज आहे आणि त्यानंतर वॉटर विड आहे ऑक्झॅलिस तर हे काही प्रजाती आहे त्यामधली सायपरस रोटेंडस जी आहे ती खूप डिफिकल्ट आहे काढणं कारण ती खूप डीप त्याची रूट सिस्टीम आत पेनिट्रेट करते आणि त्यामुळे इरे इरेडिकेट करताना थोडं कठीण जातं मॅन्युअल विडिंग बाय लॉंग अँड पॉइंटेड खुरपी आता हातानं आपल्याला खुरप्याच्या सहाय्यानं हे जनरली काढता येतं अशा पद्धतीचं अनवॉन्टेड प्लांट जे असतात विड म्हणतो आपण त्याला तर याला विडिंग असं म्हणतात तर आपलं जे काही लॉन आहे त्या लॉनमधून असं अनवॉन्टेड प्लांट आपल्याला काढून टाकायचे असतात तर रोलिंग करणं आता रोलिंग इज टू हेल्प द ग्रास इट सेल्फ सिक्युअरली अँड ऑल्सो टू किप द सरफेस लेव्हल्ड तर आपल्याला याच्या सहाय्यानं काय करायचं असतं सरफेस लेव्हलिंग करायचं असतं दिस इज इसेन्शियल ऑपरेशन टू किप द लॉन परफेक्टली लेव्हल्ड लाईट रोलर इज यूज आफ्टर एव्हरी विडिंग जेव्हा विडिंग करणार तेव्हा रोलरनं त्याला काय करा त्याच्यावरती रोलर फिरवा This brings grasses in contact of soil and to make them uniform beside leveling of the ground. 
तर हे सर्व रोलिंग इम्पॉर्टन्स आहे किंवा फंक्शन आहे आता मोहरच्या साईन आपण मुव्हिंग करत असतो प्रॉपर मुव्हिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टंट प्रॅक्टिस इन किपिंग ऑफ लॉन हेल्दी ग्राट ग्रास शुड बी नॉट अलाउड टू ग्रो मोर दॅन फाईव्ह टू सिक्स सेंटीमीटर इन लेंथ तर पाच ते सहा सेंटीमीटरच्या वर लेंथ झाली नाही पाहिजे त्याची मोहरच्या साईन आपल्याला ते मेंटेन करता येते युनिफॉर्म ग्रोथ त्याची ठेवता येते मुव्हिंग फॉर मेंटेनिंग युनिफॉर्म ग्रास ग्रोथ तर मोहरच्या साईन आपण त्याला कटाई करणं म्हणतो आपण वरची छाटणी करतो एक प्रकारे त्याची आणि त्याची लेव्हलिंग करतो आणि ग्रोथ त्याची मेंटेन ठेवतो इरिगेशन म्हणजे पाणी देणं वॉटर रिक्वायरमेंट ऑफ लॉन डिपेंड अपॉन सीझन टाईप ऑफ सॉईल द ग्रास आर ग्रास आर सरफेस फिडर वॉटरिंग इन समर थ्री टू फाईव्ह डेज इंटरवल आता उन्हाळ्यात आपण तीन ते पाच दिवसाच्या इंटरवल नंतर त्याला पाणी दिलं पाहिजे आणि हिवाळ्यामध्ये बारा ते पंधरा दिवसाच्या इंटरवलनं पाणी देता येतं आपल्याला स्प्रिंकलर हे बेस्ट आहे त्याच्यासाठी बेस्ट मेथड आहे इरिगेशनची फ्लडिंग विथ होज पाईप इज ऑल्सो बी युज टू इरिगेट द लॉन तर आपल्याला आणखी दुसरी ही होज पाईप देखील वापरता येतील आणि त्याच्या सहाय्याने पण आपल्याला याला इरिगेशन सॉरी इरिगेशन त्याचं करता येईल स्कार्पिंग कंटिन्युअस रोलिंग मुव्हिंग मे रिझल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ हार्ड क्रस्ट अँड द लोअर पार्ट ऑफ द लॉन मे गेट मॅटेड विथ उडी तर ते हार्ड सर्फेस बनून जातो खालचा आपण मुव्हिंग करत राहतो कंटिन्युअसली किंवा रोलिंग करतो त्यामुळं तर असं जे आहे फॉर सच लॉन द क्रासेस इज स्कार्प ॲट द ग्राउंड लेव्हल विथ द हेल्प ऑफ खुरपी तर खुरपीच्या सहाय्याने आपण त्याला थोडं स्कार्पिंग वगैरे करायचं इन द मंथ ऑफ एप्रिल अँड मे एप्रिल टू मेच्या दरम्यान आपल्याला ते करायचं असते आता इन्सेक्ट जे असतं त्याच्यावरती तर ग्रब्स नावाचं इन्सेक्ट आहे डॅमेज करतो तो इट अवे द रूट ऑफ ग्रास क्रिएटिंग ब्राउनिश डेड पॅचेस तर याला कंट्रोल करतात आपल्याला याच्यासाठी क्लोरोपायरिफॉस नावाचं औषध आहे टू एम एल पर लिटर आपल्याला वापरता येईल ते ऍप्लिकेशन ऑफ फोरेट नावाचं दुसरं एक औषध आहे टू पॉइंट फाईव्ह एम एल पर लिटर आपल्याला ते वापरता येईल बिफोर सोईंग कट वॉर्म नावाचा एक आणखी इन्सेक्ट आहे डॅमेज करतो तो इट अवे ग्रास स्टेम नियर द सॉईल कॉझिंग डेड स्पॉट याचा कंट्रोल आपल्याला स्प्रे करता येतो क्युनोफॉस नावाचं क्युनोलफॉस नावाचं औषध आहे टू एम एल पर लिटर आणि मोनोक्रोटोफॉस नावाचं दुसरं एक औषध आहे वन पॉईंट ट्वेंटी फाईव्ह एम एल पर लिटर ते वापरता येईल त्यानंतर लीफ हॉपर नावाचा इन्सेक्ट आहे डॅमेज करतो तो सक द ज्यूस फ्रॉम ग्रास ब्लेड कॉझिंग स्ट्रिप्ड विथ देन येलो अँड फायनली ब्राऊन ल्यूज आणि कंट्रोल आपल्याला करता येईल क्लोरोपायरोफॉस वन पॉईंट फाईव्ह एम एल पर लिटर डिसीजमध्ये ब्राऊन पॅच आहे सिम्टम आहे सर्क्युलर और इरेग्युलर शेप्ड पॅचेस ऑफ लाईट ब्राऊन थिंड ग्रास कंट्रोल करता येतं याचं मॅनकोझेब नावाचं औषध आहे टू मिली लिटर पर लिटर टू एम एल पर लिटर आपल्याला त्याला वापरता येईल आणि लिफ स्पॉट नावाचा आणखी एक रोग आहे सिम्टम आहे इरेग्युलर ब्राऊनिश लिफ स्पॉट तर डिसीज आहे हा कंट्रोल आपल्याला हे मेटा सिस्टॉक्स नावाचं औषध आहे वन एम एल पर लिटर आपल्याला ते वापरता येईल त्यानंतर पावडरी मेल्ड्यू आहे सिम्टम व्हाईट कलर ऑफ ग्रोथ ऑफ फंगस ऑन अपर सर्फेस ऑफ वन ल्यूज कंट्रोल याचं सल्फर डस्टिंग न करता येतं ट्वेंटी फाईव्ह के जी पर हेक्टर आपल्याला ते वापरता येतं तर अशा पद्धतीने आपल्याला लॉनबद्दल काही माहिती होती आपण ती लक्षात घेतली आणखी तुम्हाला काही माहिती याच्याबद्दल प्राप्त करता येत असाल वेगवेगळ्या पुस्तकातून नोट्समधून तर ती प्राप्त करा आणि हा टॉपिक प्रिपेअर करा त्या पुढचा टॉपिक आपण नंतरच्या लेक्चरमध्ये बघूया धन्यवाद